வணக்கம் இப்ப நம்ம டென்த் பிசிக்ஸ் லெசன் நம்பர் சிக்ஸ் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஏன் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கான்செப்ட் யூஸ் பண்றோம் ஏன் இதை பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சி பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் எது எதெல்லாம் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் நிலக்கரி கோல் ஃபாசல் ஃபியூயல் இதை எல்லாமே போதுமான அளவு இல்லை அப்ப நான் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணி எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்றது சோ இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி இருக்கு போதுமான அளவு எனக்கு இல்ல அப்படின்றதுனால நம்ம நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அப்படின்ற ஒரு டிவைஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த டிவைஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நியூக்ளியர் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த எனர்ஜி மூலமா நம்மளுக்கு கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சோ இதுதான் அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வந்து வேலை பண்ணுது ஓகேவா சோ அது எனக்கு எனர்ஜியை வந்து அப்படியே எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த டிவைஸ் தான் நம்ம நடக்கிறது <laughs> ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் இன்ட்ரடக்ஷனாக போட்டுருவீங்க இது ஒரு டிவைஸ் நியூக்ளியர் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் இந்த டிவைஸில் மேற்கொள்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஓகே இப்போ இது தான் அப்படின்னுட்டா அதுவே ஒன்று ஒன்றுத்தில் நம்ம மாற்றி மாற்றி அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிவிடுவோம் அதோட டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஸோ நிறைய டைப்ஸ் உங்கள் ரீடரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் நம்ம எதுமே ஒன்று கூட மிஸ் பண்ணாமல் நம்ம படிக்கணும்னா அதை ஒரு ப்ராசஸ் மாதிரி நம்ம படித்தோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஞாபகமாக வரும் எதுவும் மிஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இந்த டைப்ஸை நீங்கள் எப்படி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா பிரீடர் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து பிரீத் பண்ணுறோம் ஓகேவா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பிரீத் பண்ணுறோம் அதான் ஃபாஸ்ட் பிரீடர் பிரீடர் ரியாக்டர் ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர் வரும் நான் வெறும் ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஸோ நம்ம பிரீடரை பிரீத்து நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஃபாஸ்ட்டாக பிரீத் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி ஃபாஸ்ட்டாக பிரீத் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடுது ப்ரெஷரைஸ்டு ப்ரெஷர் அதிகமாக ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வேர்வை வர ஆரம்பிச்சிடுது அதுதான் அந்த வேர்வையை வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகுது இன்னும் ரொம்ப இதுவாகி ப்ரெஷர் வந்து அதிக அதிகமான <laughs> வெளியாட்டர் பொருட்கள்ரு <laughs> நீங்க வந்து டைகிராம் பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பீக்கர் மாதிரி ஒண்ணு வரைஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஒரு பாட்டில் மாதிரி ஒண்ணு வரைஞ்சிடுங்க ஓகே அந்த பாட்டில்ல நம்ம தண்ணிய ஃபில் பண்ணிடுறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாட்டில் வரையிறீங்க பாட்டில்ல தண்ணிய ஃபில் பண்ணிடுறீங்க ஓகேவா அந்த தண்ணிக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரண்ட் இருப்பாங்க நான் வச்சுக்கோங்க சோ ரெண்டு பெரிய கொம்பு வரைஞ்சிடுறீங்க மூணு பசங்க சோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ட்டு பேரண்ட்டுக்கு முன்ன பின்ன நடுவுல ஓகேவா சோ மூணு பசங்கன்ற மாதிரி ஒரு மூணு 
ओके डायग्राम इधर वाले पुरी जिसे बोटल बोटल ला तान्नी रेंड पेरेंट मोन चिल्ड्रेंस वाले जुड़ो ओके यूँगो वो एक प्रोटेक्टिव वो एक फैमिली ला इरपांग सो यूँगो ला सुत्ती वो एक बॉक्स नब्बा पोट जुड़ो ओके बा से इप्पर निंगे ना पंड्रिंग आप देना इधर अपडे ये डट बंदू वो एक एस्स शेप मारी पोटे लेंगे वाटर इंगे वो र वाटर नंबर सप्लाई पन्द्रो आड़ तो दे टर्बाइन ये सी सो इधर दार अंबा मुख्य हो ओके बा सो बोटल वाटर चिल्ड्रन पेरेंट्स आउंगे को रीड अधिलेर ना आउंगे वन इन्हें पन आउंगे वर्क पन आपोर आंगन ट्रेड दे चलेंगे आदि वर्किंग प्लेस इन रणनाला आदि वो र बॉक्स ट इप्पा पार है ना इप्पा नाने इन्द मारे चिन्ने चिन्ने ला रेट्टे कलर ले रखा पातींगे ला आधा नंबर इन्न सोल रो अपडीन पातींगे ना फ्यूएल अपडीन नंबर सोल रो चलिया सो अपडीन द चिन्ने चिन्ने दा इरक कर दे इन्न सोल रो फ्यूएल सोल रो इन्द डिवाइस वर्क पान रहते को और फ्यूएल आ इरक कर दे इर अंजुट ना नंबर ये रुद्र दूँ। फर्स्ट फ्यूएल, अर्थात इधर मॉडरेटर, आधा कंट्रोल पंड्रो, कूल पन्नी, अर्थात इधर प्रोटेक्शन वॉल। ओके बा, सो कंपोनेंट्स लिट्स ले ये दी तो डायग्रामो मरन चितो। ओके बा, ये पर ये द ये प्री वर्क पन्ने द आप डीन रहते नंबर पाकला। इंगे पार इंगे, इधर फ्यूएल, इंदर फ्यूएल आप डीन रहते ये ना द आप डीन पाते ही ना उर रॉड मारी इरको, अंदर रॉड ले यूरेनियम वंदी ना इरको आप डीन पाते ही ना � अन्ना कुड़ी है और पोरोले ना मैं इन्हन सोल्लो फिशन मटेरियल सोल्लो मतलब आधा दा इंगा सोलेर कांगे सो इंदर फ्यूएल इन रहते वो एक रॉड मारे इरको अंदर रॉड ले यूरेनियम में फिल पनी डरे अध फिशन प्रोसेस अपन ना कुड़ी है पोरोले इन रहते नाला अध फीसेबल मटेरियल इन डरे ओके बा सो कंपोनेंट नेक्स्ट अर्थ तो इन्हें दे मॉडरेटर मॉडरेटर इन्हें अब देना ग्रेफाइट और हेवी वाटर इन्हें पढ़ने दे स्लो डाउन न्यूट्रॉन इन्द मॉडरेट पातिंगे ना इधर वंदु उन्ने वाटर आ रखला इलेना हेवी वाटर आ रखला ओके वाह इधर फिल्ड आ रखा रहते इधर इन्हें पढ़ना अब देन पातिंगे ना ओके फ्यू इंदर � बुल्ला आना पंप बोले आधे यूरेनियम लग पट्टे डो पट्टे इन्ना आगो वो रे यूरेनियम वो रे न्यूट्रॉन नम्बर का सेर इतना कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इन्ना आगे दे मून मूना पीरी आरंभ चिरो करेक्ट आ सो मून मूना आंधा न्यूट्रॉन पीरंची इन्ना पन्नो आड़ता यूरेनियम पॉइंट टच पन्ना पोंगो � कमी पंडर तक दां इंदा मॉडरेटर है नंबर यूज़ पंड्रो पुरंजिचा नेक्स्ट पारिंगर कंट्रोल रॉड्स सो कंट्रोल रॉड्स ना इन्हें दे अपडीन पातिंगे ना बोरॉन कैडमियम अपडीन रहता था सो इंदा रेंड नीट टमा इर कर दे नंबर कंट्रोल रॉड्स अपडीने सोल रों इधर वंदु उन्ने बोरॉन ना इर कला इलेना कैडमियम आ रखला यूंगे इन्ना पंड्रांगा अपडीन पातिंगे ना उरे न्यू 
நியூட்ரான்ஸ் கிடைக்கும் இந்த நைன் டுவெண்ட்டி செவன்ட்டு நியூட்ரானோட நம்பர் இருக்க இருக்க இன்க்ரீஸ் ஆகி இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டரே வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இதை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஏன்னா இது கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஆட்டம் பாம் மாதிரி வெடிக்கக்கூடாது இதை இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரெண்டு கண்ட்ரோல் ராடை வச்சுருக்கேன் இவங்க என்ன வேலை செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யுரேனியம் போயிட்டு நியூட்ரானை தொடம் போது மூணு நியூட்ரான் வெளியே வருதா அந்த மூணு நியூட்ரானில் ரெண்டு நியூட்ரானு இந்த ராடில் போய் ஒட்டிக்கும் ஓகேவா ஒரே ஒரு நியூட்ரானை மட்டும்தான் அது விட்டு வைக்கும் அந்த நியூட்ரான் போய் மறுபடியும் யுரேனியமில் டச் பண்ணி மறுபடியும் வெளியே வர்றதில் மீதி ரெண்டு எடுத்துகிட்டு போய் ராடில் ஒட்டிடும் ஒரே ஒரு நியூட்ரான் தான் நம்மளுக்கு கடைசி வரியும் வரும் இது கண்ட்ரோல் பண்ணுது எதனால் இந்த ராடுனால இந்த போரானோ கேட்மியமோ நியூட்ரானை அப்சர்வ் பண்ணுது பண்ணி இந்த நம்ம பண்ணித பிறகு இந்த கண்ட்ரோல் ராடை நம்ம வெளியே எடுத்துருவோம் புரிஞ்சிச்சா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூலண்ட் கூலண்ட் அப்படின்னா இங்கே நடக்கிறது கூல்டு வாட்டர் இது வந்து என்னது அப்படின்னா கூலான வாட்டரை தான் நான் சப்ளை பண்ணுறேன் ஸ்டீம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சப்ளை டு டர்மை ஜென்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி இப்போ என்ன ஆகுது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய நியூட்ரான்ஸ் எல்லாம் நான் கண்ட்ரோல் ராலில் போய் ஒட்டிடும் மீறி அந்த தண்ணி அப்போ எவ்வளோ வெடிச்சு நியூட்ரான் அதிகமாகுது இந்த வேலைலாம் பண்ணும்போது அப்போ அந்த தண்ணி எவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்கும் இவங்களை கூல் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால வெளியில இருந்து ஒரு வாட்டரை நான் சப்ளை பண்ற இன்னொரு ஒரு பீக்கர்ல அப்ப இந்த ஹாட் வாட்டரை இந்த டியூப் வழியா போக வைப்பேன் இங்க ஒரு ஜில் தண்ணி போகுது இங்க நம்மளுக்கு சூடு தண்ணி பைப்ல போகுதுன்னும் போது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆவி வர ஆரம்பிக்கும் அது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆவியை நம்ம மேல இருக்க ஒரு பைப் வழியா எடுத்து டர்பைன் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல விடுவோம் அந்த ஆவினால அந்த டர்பைன் அந்த மொத்த எனர்ஜியும் வாங்கி சுத்தி எலக்ட்ரிசிட்டியா கன்வெர்ட் பண்ணிடுது புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இவ்வளோ நடக்குது நிறைய எனர்ஜியும் வெளியே ரிலீஸ் ஆகும் கரெக்டாக ஒரு நியூக்ளியஸோட எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் நியூட்ரான் ரிலீஸ் ஆகும் நியூக்ளியஸோ ஸ்மால் நியூக்ளியஸோ ரிலீஸ் ஆகும் அந்த எனர்ஜி எல்லாமே இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக சூடாக ரொம்ப ஹீட் ஆகிடும் இதை கூல் பண்ண வெளியிலேருந்து ஒரு வாட்டரை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இங்கே போடுறோம் அப்போ அந்த ஹாட் வாட்டரும் கூல் வாட்டர் பண்ணும்போது எனக்கு ஆவி வெளியே வர ஆரம்பிச்சு அந்த ஒரு எனர்ஜி மூலமாக அந்த டர்பைன் சுற்றி எனர்ஜியை வாங்கி எலக்ட்ரிசிட்டியை produce பண்ணது இதுதான் நம்மளோட கூலன் பண்ற வேலை நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் வால் ஏன் இதை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் வால் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி இந்த வாட்டர் இதுவும் வந்து இதுதான் இதில் இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லான ரேடியேஷன் இங்கே வந்து இது பர்ஸ்ட் ஆகுது இங்கேருந்து பெரிய ஆகுதுன்னா இது மூலமாக இது வெளியில் நம்மளுக்கு அதோட கரு கதிர்வீச்சுகள் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் அது ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் ஏன்னா ரொம்ப ஹீட் கண்டென்ட் அது நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால போனால் நிறைய பாதிப்பு இருக்குன்ற காரணத்தினால இதை நல்ல ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வாலை வச்சு நம்ம டோட்டலாக கவர் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதுதான் நம்மளோட ப்ரொடெக்ஷன் வால் பண்ற மேல ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஒர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பார்ட்ஸாக நம்ம இது பண்ணிடுறோம் ஓகேவா ஸோ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனால் என்னென்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் யூஸே என்னது எனக்கு பவரை நான் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஓகேவா எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம வேறு ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணலாம் ஃபிசிக்ஸ் ஃபீல்ட்லேயே நம்ம வேறு ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் அடுத்த ஐசோடோப்ஸ் வர வர நம்ம வேறு ஏதாவது போட்டுக்கூடியும் ஓகே ஸோ எதனால் நம்ம நியூக்ளியர் ரியாக்டரை வரும்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதுனா என்ன அண்ட் அதோட டைப்ஸ் என்னென்ன காம்போனன்ஸ் அந்த காம்போனன்ஸ் ஒன்று ஒன்று எப்படி ஒர்க் பண்ணி பண்ணுது இதோட டைக்ராம் போட்டு நெக்ஸ்ட் யூசஸோட சொல்லி முடிச்சுடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் கான்செப்டோட மீட் பண்ணுறேன் நேற்று கொடுத்த ஒன் மார்க்ஸ் எல்லாம் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கும் நான் ஒன் மார்க்ஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கும் நீங்கள் படிச்சுருங்க நம்ம டோட்டலாக டெஸ்ட்டை வந்து வீக்லி எழுத